তো আমাদের হচ্ছে এই ডেসা পেটালিং এর যে হাইকিং ট্রেল এখানে হচ্ছে প্রথম যে এন্ট্রেন্স সেটা হচ্ছে এটা আমরা বাম পাশে রোড ধরে যদি আসি তাহলে হচ্ছে আমরা এদিক দিয়ে প্রবেশ করব এদিক দিয়ে প্রবেশ করার পর হচ্ছে আমাদের এই লেন দূর হেঁটে যেতে হবে আমরা যদি সোজা যাই তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে পানির ট্যাঙ্ক বিশাল আকার একটা পানির ট্যাঙ্ক আছে এখানে আর আমরা ওই রোড ধরে যাবো না আমরা যাব এই রোড ধরে এদিক দিয়ে হচ্ছে আমরা নিচে নেমে যাবো এবং এদিক দিয়ে হবে আমাদের যাত্রা শুরু এবং এদিক দিয়ে শুরু করে হচ্ছে আমরা গভীর অরণ্য দিয়ে এই যাত্রা শেষ করব একদম দুই থেকে তিন কিলোমিটার দূরে তাহলে চলুন যাওয়া যাক সত্যি বলতে খুবই আজকে অন্যরকম একটা আবহাওয়া খুবই রোদ রোদ জল বাহিরে তো এই মুহূর্তে আসলে হাইকিং করাটা অনেক টাফ যদিও সন্ধ্যা হয়ে আসছে প্রায় তো আমরা আসলে এই সময়টাতে আসার কোনো প্ল্যানিং ছিল না কিন্তু আমাদের আরও একটা প্ল্যানিং হচ্ছে আসলে সানসেটটাকে দেখা জঙ্গলের মধ্য থেকে সেই জন্য হচ্ছে আজকে আমাদের হাইকিং আসা এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখন হচ্ছে এখান থেকে একটা লুক আউট পয়েন্ট দেখাবো যেখান থেকে আপনার হচ্ছে কেলের আমার অর্থাৎ কোয়ালালামপুরের যে সৌন্দর্য সেটা হচ্ছে আপনার এই পাহাড় থেকে দেখতে পাবেন আমার বাম পাশে যদি আমরা ধরি তাহলে সেটা পড়বে যে হচ্ছে কোয়ালালামপুরের সালেক সালাতান এবং আরও একটু সোজা দিকে যদি আমি তাকাই তাহলে হচ্ছে কোয়ালালামপুর সিটি চলুন তাহলে সেই জায়গাটা আমরা পরিদর্শন করে আসি এই হাইকিং ট্রেলের প্রথমের যে দৃশ্যটি আপনাদের নজর কাটবে সেটি হচ্ছে কোয়ালালামপুর সিটি সেন্টারের সৌন্দর্য আপনি এখান থেকে দাঁড়িয়ে হচ্ছে কোয়ালালামপুরের যে টুইন টাওয়ার দেখতে পাবেন যদি এখন চারপাশে খুবই মেঘ যার কারণে দেখা যাচ্ছে না তবে সোজা যেটা ডান পাশ দিয়ে দেখতেছেন ওটা হচ্ছে তুন রাজাক টাওয়ার এবং পাশে হচ্ছে আমাদের একশো আঠারোতলার যে সাতু মালয়েশিয়া যেটাকে বলা হয় মানে নাম্বার ওয়ান মালয়েশিয়ার সেই টাওয়ারটা এখনও কাজ চলছে আশা করছি হয়তো বছর দুয়েকে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে সবাই অনেক দূরে চলে যাওয়া আমি পেশান পড়ে গেছি আমাকে এখন এই রোড ধরে নিচে নামতে হবে তো এখানে নিচে নামার জন্য অবশ্য রশি ব্যবহার করা হয়েছে যেন আপনারা রশির সাহায্যে নিচে নেমে যেতে পারেন এটা হচ্ছে লর্ড চ্যাম্প রোড এই রোড ধরে হচ্ছে আমাদেরকে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে
হাতি গণ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসলে এভাবে চলাফেরাটা অনেকটা টাফ হয়ে যায় সবার জন্য তারপরে একটু সতর্কতা সহিত সবাইকে হাঁটতে হবে এই রুট তো রয়েছে আমরা হচ্ছে দুটো রুট দেখবো আমরা চাইলে আমার হাতে বাম পাশে আমরা যেতে পারবো এবং চাইলে আমরা সোজা উপরে উঠতে পারবো উপর দিয়ে যদি আমরা যাই তাহলে হচ্ছে আমাদের শর্ট হয়ে বাট আমরা হচ্ছে লং হইতে যাবো এই হচ্ছে বাসজার আমরা বাসজারের নিচে দিয়ে রওনা দিব Hello. Hello. Yes, okay. Can. Shuti. Hey, road thori hetya shat onik thay. Tough. Amra. Ekhon amader gon tobe poche the pareni. Onik dur jethro be kono. আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার দুজন সহপাঠী ওরা হাঁটে হাঁটে পাপা করে পাহাড়ের উপর উঠে যাচ্ছে শুধু আমি পিছিয়ে গেলাম এই খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠে যে কতটা কষ্টের যাদের শ্বাসকষ্ট আছে তাদের জন্য তো 
সত্যি একটা মারাত্মক খুব কম সংখ্যক মানুষ এখানে হাইকিং আসেন একদম নীরব একটু পরে সন্তান নেমে যাবে এই যে খারাপ পাহাড় তা অবশ্যই দেখছেন যে ওঠার জন্য তারা হাইকারদের জন্য এখানে বিশেষ দড়ি ব্যবহার করেছেন যেন একটা ধরে ধরে মানুষ নিচ থেকে উপর উঠতে পারে চলুন তাহলে ওর দিকে উঠে যাই রোড ধরে আমাকে উপর উঠতে হবে যদি মনে হচ্ছে না যেটা আসলে খারাপ পাহাড় কিন্তু এটা অনেকটাই খারাপ আসলে অনেকটাই কষ্ট হচ্ছে এই দিক থেকে উঠে আসাটা অনেকটাই খারাপ পাহাড় তো আসলে হাইকিং যে অনেকটা কষ্টের এটা আসলে হাইকিং আসলে বোঝা যায় হ্যালো আসলে অ্যাডভেঞ্চারের জন্য কোনো বয়স হয় না উৎফুল্ল মন হলেই যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা ঘুরে বেড়ানো যায় হ্যালো এই ব্যক্তির বয়স না হলো ষাটুর দেয় তারপরও নিজেকে ফিট রাখার জন্য সুস্থ রাখার জন্য উৎফুল্লা রাখার জন্য হাইকিং করে বেরাচ্ছে তারা আমার জন্য অপেক্ষা করতেছে চলে আসছি এবং ক্লান্ত হয়ে বসে আছে জুবাইয়ের জুবাইয়ের তোমার অনুভূতিটা যদিও অনেক কষ্ট ছিল ভালো লাগতেছে অবশেষে আর কিছু জায়গা বাকি আছে এখানে আমাদেরকে আরো সামনে যাওয়া লাগবে সব মিলে ভালো হ্যাঁ বলে রাখি আমাদের যেদিক দিয়ে আমরা এসেছি যদি আমরা ডান পাশে রোড ধরে আসতাম তাহলে হচ্ছে আমরা এদিক দিয়ে এসে বেরোতে পারতাম বাট যদি আমরা বাম পাশে রোড ধরে আসি তাহলে হচ্ছে আমরা এই পাহাড়ের নিচ হয়ে উপর উঠে আসতে হয় এখানে কিছু কথা শেয়ার করে রাখি এই যে আপনারা দেখছেন এই যে সবুজ বৃক্ষ এ পাশে এক ধরনের আবার এ পাশে সবগুলো বৃক্ষ যেন দেখছে দেখা যাচ্ছে যে মরে গেছে আসলে ঘটনা হচ্ছে দুই হাজার বিশের অগাস্টের পরে যখন এই হাইকিং রোডটা তৈরি করা হয় ভুলবশত কারণ হয়তো কোনো একটা কারণে এখানে বন ফায়ার হয় যার ফলে এখানে অনেকগুলো গাছ পুড়ে যায় কিন্তু গাছগুলো আসলে এখনও অক্ষত রয়ে গেছে শুধু ডালপালাগুলো ঝলসে গেছে কিন্তু নতুন কোনো পাতা এখন পর্যন্ত আর এইসব গাছে জন্মায়নি আমরা হচ্ছে এই প্রান্ত ধরে এখন এই হাইকিংয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছাবো এই জঙ্গলে প্রায় দু থেকে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ হয়ে হাইকিংয়ের পর আমরা এখন আমাদের সেকেন্ড স্টেপ এখান থেকে শুরু করব মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে বৃষ্টি হয়ে গেলে আমাদের জন্য আসলে এই পথ অতিক্রম করে বেরিয়ে আসাটা অনেক টাফ হয়ে যাবে আমরা চেষ্টা করবো যত দ্রুত পারি এই হাইকিং ট্রায়ালটা আমাদের শেষ করতে কারণ এখান থেকে যদি আমরা বের হতে না পারি আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় যে দুর্গম পথ হবে তা হচ্ছে এই ঢালু রাস্তাগুলো
हाइकिंग सब चे कष्ट एवं हे भय रोड हे रोड टी खुब भयंकर बला जाए विपज्जनित तो बला जाए कारण ये डालू पार हो एकदम नीचे नेमे जाते हैं एम ही दूर दूरकम पथ एक जो नहीं आसले बाकी अपेक्षा करते हैं क्यों एकटाई रास्ता इन्हें दिखे देखा चाहिए कत कष्ट चलो भेतर दिखे जावा जा कारण बिस्टि नाम बिस्टि नाम अनेकटाई दुर्गम हो रोड बसा बिस्टि हाते बस दूर जावा जाए कारण बिस्टी हो गए जंगल हो भेतरे प्रवेश कर आरोप बैरिए आसा तो अनेक टाफ हो जाए कारण हे कदम हो जाए रास्ता तो जेको मुहूर्ते एक विपद घटते परे तो यहन थे हमें आजकल हाइकिंग ट्रायल शेष करब आप फिर जाब से एक ही रोड धरे आकाशे मेघ डाक जेको मुहूर्त बिस्टी हो बिस्टि हार आगे ये जत्रा समाप्ति करते ना पथ पे बैर होते खूब सतर्कता सहित उठते
বৃষ্টির মধ্যে আসলে এই পথ দিয়ে যেতে যাওয়া অনেকটাই রিস্ক হয়ে যাবে তাই তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে আজকের মতো এখানেই সত্যি অনেকটাই কষ্ট হচ্ছে বলা মুশকিল যে আসলে কতটুকু ক্লান্ত হয়ে গেলাম আমাদের সহপাঠী জুবাইয়ের ইতিমধ্যে বসে পড়েছে আসলে এই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে হাইকিং করাটা অনেকটা এটা কিছুটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই পথ ধরে একদম নিচে নেমে যেতে হয় অসাধারণ একটা মুহূর্ত ছিল আর এত সুন্দর একটা যে আবহাওয়া আসলে না দেখলে বিশ্বাস করার মতো না এত সুন্দর একটি পরিবেশ শুধু বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি তাহলে আমরা আমাদের হাইকিংয়ের পুরোটা শেষ করতে পারতাম আমরা এখন পাহাড়ের একদম উপরে চলে এসেছি কিন্তু আমাদের গন্তব্য স্থানে এখনও পৌঁছতে পারেনি আমাদের আরও পনেরো থেকে বিশ মিনিট এভাবে হেঁটে যেতে হবে সেই জঙ্গল ধরে অনেকটা ঘেমে একদম একাকার হয়ে গেছি একদম অপর একজন আসতেছে এখনো খুবই টায়ার্ড হয়ে পড়েছে সে আমি তো একদম ঘেমে ভিজে গেছি বৃষ্টি হতে হবে না এমনিতেই হয়ে গেছে ভিজা সত্যি অসাধারণ একটা জায়গা এটি চারপাশটা যে এত সুন্দর আকাশে মেঘ ডাকছে আমাদেরকে এখান থেকে বের হতে হবে নাহলে আমরা বৃষ্টিতে ভিজে যেতে হবে আমাদেরকে আমাদের জার্নি এখানেই শেষ হবে 
এখন শেষ করতে পারিনি অনেক দূর হেঁটে যেতে হবে
खूब अपरूप सुंदर खबर है हाथी पाए जरा पेले आशे थे ता चाहिए समय पर घूमे जो अपरूप सौंदर्य आप 